どうもグループの三谷ですいつもありがとうございます今回はどうしてもダフりが出てしまって悩んでる方そんな方にこの動画をお届けしていきたいと思いますダフりトップというのは非常に多いミスなんですがその中でもダフりが出てしまうとボールがあまり飛ばなかったり距離がショートしてバンカーに落ちてしまったりこういう結果になってしまいやすいですよねそこでダフりが出ないようにするためにはこういうことを意識してやってみようそんなテーマで今回はお届けしていきたいと思います私三谷は4000名の方が会話を作るデフナーレッスンさせていただいてます皆さんに毎週やることを本当に楽しみにこの仕事をやらせていただいてますそして動画を見てくれている皆さん今回はダフりをなくしていきましょうねでは早速いきたいと思いますダフりというのはそもそもボールの手前を打ってしまうことですからボールを飛ばそうと思って打つんだけど思いっきり手前を打ってしまって全くボールが飛んでいかない、えー、こういう結果になってしまうこれがダフリですコースに行くとそこを打ってしまうと地面を掘ってしまうんですねそうするともう余計飛ばない、えー、こういう練習場ではマットの上を多少滑ってくれますが、えー、コースではなかなかそういうわけにはいかないんですね、えー、なのでダフリをいかになくしていくかこれは非常に重要なポイントになっていきますえではなぜこのダフリが出てしまうのかということなんですが、えー、その原因は2つ大きいものがあります、えー、1つ目はまず狙っている場所、えー、それがギリギリボールの下を狙ってしまっているということなんですね、えー、ボールのもう少し上の方地球に例えると赤道部分を狙って振り下ろしてみましょう、えー、クラブは上から下に向かって振り下ろしてますし重力も定常的に働いてます、えー、ですから思ったところよりも下に落ちてしまうものなんですそういうものなんですよと、えー、そういうふうに覚えていただくといいですねそうすると真ん中ら辺を狙っても真ん中には当たらないんです落ちますどうやっても思ったところよりも下に落ちるものなのそういうふうに思っちゃうってことですそれが重要だよっていうこと、えー、まずは、えー、自分の思ったところよりも下に行くものであるそういう認識を持っていただくというのが重要ですそれを意識して打っていくとこの部分ですね少し一番下よりも隙間がありますよねですから多少クラブが下に落ちたとしてもギリギリなんとか当たってくれるそういう感じのショットになっていくこれがまず一つ重要なポイントになります二つ目これはすごくボールを遠くへ飛ばすためにも重要な要素にもなってきますがそれは最後まで振り抜くとということです最後まで振り抜くというのは無理して振りましょうとか体を痛めるほどやりましょうとかそういうことではなくて今自分ができるその最大限のところまできっちり最後までいきましょうということです、えー、というのもクラブは先ほどから申し上げたように下に向かって重力で落ちていきますので、えー、ほっとけばドーンと落ちますね、えー、ですが自分のスイングの勢いをつけることによってより前に落ちるようにしていくことができるんです、えー、ただここだけでなんとなく前にやろうと思っても実はうまくいかないのでスイングは全体で考えていくというのが重要ですですから、えー、全体のスイングの動作として自分のできる範囲内で最後まで振り抜くということです、えー、ですからこれぐらいのところで止まってしまう方というのはどうしてもダフりが出やすいんですね、えー、なので最後のフィニッシュ左足に乗ってフィニッシュが取れるのであればここまで振り抜いてあげる、えー、それによってクラブは思っているよりも前に進んでくれますので、えー、それによってダフリがぐっと減りますので、えー、この2点ですね狙いはそもそもボールの一番下ではないよというのが1つ、えー、2つ目としては最後まで振り抜きましょう途中で止めずに一気に最後まで振り抜いていく、えー、こういう感覚で、えー、振ってあげるとダフリというのは減らすことができますので、えー、ぜひ皆さんダフリを減らしていくためにはこの2つのポイントを押さえて、えー、スイングをしていく、えー、そんな意識でぜひやってみてください、えー、今回はあダフリを減らしていく、えー、この2つ、えー、原因がありますよ、えー、それをなくすにはどうすればいいか、えー、そういう内容でお届けさせていただきました、えー、最後まで見ていただきましてありがとうございます最後に高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそれでは次の動画でお会いしましょう